Allah selamet versin. Bugün birçok gencimizin pasaportu dahi yoktur. Bırak yurt dışına şehir içi gezemiyoruz. Ve övünüyoruz diyoruz ki yurt dışına astronot gönderdik. Tam adamına sordunuz yani. Tam fırıncıya sordunuz. Maliyet nedir peki? Bir çuval un olmuş 750 lira. E şimdi fırıncı ne yapacak? Doğal gazıydı, işçisiydi, elektriğiydi bilmem ne. Yani o da haklı yani. Git şimdi kafelere. Kafeler çakılı. Bir kahve 50-60 lira en az yani. Oturacak yer yok kafelerde. Öğrenciler yani bunlar öğrenciler. Öğrenciler bu sefer daha bir anne babadan para istiyor. Bilmiyorum ki çocuklar bir kahve 60 lira veriyor orada. Akşam saat 6'da yemin ediyorum ayakta duruyor millet. Hep öğrenci kesim bunlar. Biz de öğrencilere üzülüyoruz yani. Bu millete müstahak. Bu 31 Mart'tan sonra Türkiye'de de siyaset bite. Çünkü muhalefet bir araya gelemiyor. Gene AK Parti götürü. Ekmek gerçekten herkesin bir ihtiyacı. Güne kahvaltı yaparak ekmekle başlıyorsun. Öğlen yemeğinde ekmek yiyorsun. Akşam ekmek yiyorsun. Ekmek bence çok düşmesi gerekiyor. 4 lira, 5 lira ya da hiç para almasalar bile olur yani. Diğer gıda ürünlerini marketten alabilirler ama ekmek bence Türkiye'nin bedava verilmesi gerekiyor ya. Ben bunu söylemek isterim. Yememeye gayret ediyoruz. Tabii çoluk çocuk büyütenler hiç hoş değil yani bu durum hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Sadece kendi kendimizi mecburiyetten mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama hiç hoş bir durum değil yani. Nereye kadar böyle gidecek? Ne zam yapılsın ne zam olsun yani. Ne maaşımıza zam gelsin ne de ekmeğe zam gelsin. Bir ekmeği vardı fakirin o da gitti yani gerçekten gitti. Sade ekmek değil her şey kötü. Hayırlı olsun. Millet ekmek yiyemeyecek herhalde bu saatten sonra. Yemesin ne yapalım? Gidişat iyi değil abi. Ekmek 40 lira oldu diyorsun koy ekmeği. Ekmek en önemli şey, en önemli gıdamız. Bu hayat pahalılığında normal olabilir. Ya uçuyoruz ya. Ha, fark etmeyin sonuçta yemek zorundayız. 10 TL de olsa yiyeceğiz, 40 TL olsa da yiyeceğiz. Bunun bir çözümü yok yani. Zam yaparlarsa biz bunu kabul etmek zorundayız şu anda. Türkiye şartlarında az bile yani şu an. Seçimlerden sonra daha çok yükselir. Normal artık. Normal mi diyorsun? Normal değil de şimdi ağzımı açmayayım. Fırıncı olmadığım için bilemeyeceğim şu an. O geldi, işte geldi. Bugün İzzet Baysal Caddesi'ndeyiz. Vatandaşa ekmeğe gelen zamlar hakkında sorular soracağız. Hep birlikte başlayalım istiyorsanız. Geçen bir video izledim. Adam diyordu ki... Ekmek bugün zam aldı. İyi olmuş. Beyaz ekmek 10 lira oldu. Köy ekmeği 40 lira oldu. Aynı zamanda gramajını da arttırdılar köy ekmeğinin. 850 gramdan 1200 gram yükselttiler. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu konu hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Ekmek 10 lira olacak, dolar 35'in üstüne geçecek. Bu ne oluyor? Çağımıza hemen hemen uygun bir kelime oluyor. Yaptığımız bu çıkarları, bu düşünceleri tar- gördüğümüz üzere hani kalkıyoruz ekmeği 10 lira veriyoruz. Allah razı için. Bu devirde adam 500-600 lira çalışıyor. Günde 2-3 ekmek tüketse, 2 ekmek diyelim hani bir kişi tek 2 ekmek tüketiyor. Ne diyor sana? Ayda 600 lira para hemen hemen. Bu 600 lira parayı sen kiraya mı vereceksin? Adam 500 lirada çalıştığında ne diyor sana 15 bin lira para. 15 bin lira parayı 600'ünü sadece ekmeğe veriyor. Bak bugün adam sadece 600'ünü ekmeğe veriyor. Bu ekmekten sonra hani adam nasıl gezecek, nasıl tozacak, nasıl edecek, nasıl hayat standartını, nasıl hayat statüsünü yükseltecek. Bu sanatı yükseltme şey olmadığı sürece hani hiçbir şeye varamayız. Bugün konuşuyoruz. Adam uzaya çıktı değil mi? Evet gündeme düştü. Uzaya Türk Pilot düştü, Türk pilot gitti. Allah kolaylık versin yavrum. Allah herkese kolaylık versin diyorum. İnşallah ekonomimiz düzelir, daha güzel günler görürüz. Ekmeğe zam kötü bir durum. Dar gelirli insanların bütçesini oldukça zorlayacak. İnşallah hükümetimiz, devletimiz gerekli tedbirleri alır. Her zaman gelen zamlar. Ya kerden zarar etmesen bile adam başa baş getirsin, gününü kurtarsın yetiyor yani. Oncunun simit fırını var, susamın kilosu olmuş bilmem kaç paraya. 25 kiloluk susam çoğalı 2400 lira. 2400 liraya alacaksın, onu kaça vereceksin? Ya onun unu var, susamı var, işçisi var, doğalgazı var, kirası var. Ankara'da 15 liraydı, 10 liraya çektiler. Ticaret Bakanı ne yaptı? Seçime kadar devam edin. Seçime kadar 10 liradan verin dedi. Fırıncılarda da bir dengesizlik var. Yani var, kimi fırın simiti ona satarken kimi fırın 15'e satıyor. Rekabet yapıyorlar birbirlerine. Birbirlerine gıcık oluyorlar, kızıyorlar. Mesela benim yanındaki var adam 7,5 liraya satıyor. Ben 10 liraya satıyorum, o 7,5 liraya satıyor. Ki malzeme kalitesinde bir değişiklik oluyor mu? Var tabii. Onun susamın farkı var, unun farkı var. 400 liraya da un var, 500 liraya da un var, 700'e de un var. Ama vatandaş şu anda kaliteye bakmıyor. Mideye bakıyor, kanını doyurmak. İstersen adam 5 lira versin, onu alıyor. Yani senin kalitene bakmıyor şimdi. Şu durumda kalitene bakmıyor yani. Ya kalitene bak, yani o sosyetik yerlerde onlar kalitaya bakıyor. Abi Spiderman ekmek de iyi oldu ama bu son zamanlarda ekmek yiyemiyor. Neden ekmek yiyemiyor? İnsanlar bana sevgi verdiği için karnım doyuyor. Karnım doyunca ne oluyor? Ben mutlu oluyorum. Şehirlere hızlı hızlı 
Uçma yok da ağa da atma yok. Yürüyerek trenle otobüste yolculuklar yapıyorum. Ben karada gezen örümcek adam. Selamlar karada gezen yerli örümcek adam. Bolu da herkesi selamlıyor. E, köy ekmeği daha iyi o zaman. Ben hiç almam. Çok pahalı. Çok aşırı hızlı pahalı. Millet ne yapacak bilmiyorum böyle. Alım gücü biliyorsunuz. Alım gücü gayet zayıf. Maaşlara doğru sam yapmadı bu hükümet. Nasıl olacak bilmiyorum. Ortalık çok kötü. Lokanta gidiyorsun 500 liraya karnı doyuruyorsun. Hayat çok zor, çok aşırı derecede. Her şeye zam geliyor zaten. Gelme gün var mı? Türkiye burası. Bundan sonra yine zam gelir ekmeğe. Üretim yok, yok buğday yok, hiçbir şey yok. Daha çok yükselecek yani. 15 dolar. Az kaldı. <gülüyor> ne yapalım buna şükür edeceğiz. Memnun değiliz ama ne yapalım? Geçinmeye çalışıyoruz. Fırıncıların çalıştığı maliyetleri de var. Kendi paramızla göre hareket yapıyoruz. Olur mu ya ben ne yapacağım? 400 yüzü dört ekmek yiyor. Her akşam 40 lira para veriliyor. Aldığımız para yetmiyor. Yedi buçuk lirayla 20-25 gün gidiyor. Doğal gazıydı, olet diriydi, ekmeğiydi işte o.